हाय फ्रेंड्स आई एम दीप्ति वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नो भाइरस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी एस एच एफ वन जीरो वन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है लिटरली बी एस एच एफ वन जीरो वन एक फंडामेंटल यानी कि आधार पाठ्यक्रम है इसमें हम ह्यूमन सोसाइटी मनुष्य का समाज के बारे में जान पाएंगे स्टोन एज से लेकर न्यूक्लियर एज तक जो भी ह्यूमन इवोल्यूशन हिस्ट्री है वो सब डिस्कस किया गया है जो लोग बी बी एस डब्ल्यू बी ए बी कॉम बी एस सी कर रहे हैं उन सब का फाउंडेशन कोर्स है बी एस एच एफ वन जीरो वन तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है 2019 दिसंबर से पहले बी एस एच एफ वन जीरो वन सब्जेक्टिव था पर अभी वो एम में आता है इसीलिए सभी चैप्टर को थोड़ा होना पड़ेगा बी एस एच एफ वन जीरो वन में सेवन बुक है जो हम पढ़ने में बोरिंग लगता है इंपॉर्टेंट कंटेंट्स चूज करने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करने में प्रॉब्लम होती है इसीलिए हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे फिर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और पॉसिबल क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे आज ये वीडियो में हम लोग टोटल ट्वेंटी एट यूनिट्स के बारे में समरी में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज करेंगे सो लेट्स फ्रेंड्स बिना वक्त जाए के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपको पता है कि हमारा बी एस में 29 यूनिट्स है जिसका फर्स्ट ब्लॉक में है ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स इवोल्यूशन सो इसमें इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी सो हम इस स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी में क्या पढ़ने वाले हैं ना इसमें हम सोसाइटी के सोसाइटी के बारे में जानेंगे ह्यूमन बींग कैसे सब प्रकार की जो स्टडी होती है पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स उन सब स्टडी में ह्यूमन बींग को कैसे सेंटर में रखा जाता है उसके बारे में जानेंगे और जो होती है ना हमारी जो स्टडी सोसाइटी के स्टडी के बारे में जो टूल्स इंपॉर्टेंट टूल्स है वो जानेंगे और स्टडी में क्या लिमिटेशन है उसके बारे में भी हम उस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे तो स्टडी को हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे इसीलिए नॉलेज वर्सेज प्रोपागंडा जो सोसाइटी का रियलिटी है उसके उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी इस सब्जेक्ट से सो जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा वो है क्या ना इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड सो उस सब्जेक्ट में हम लोग क्या जान पाएंगे ना कैसे हमारे जो आदि मानव थे वो कैसे मतलब स्टोन एज से लेकर आयरन एज स्टोन एज न्यू स्टोन एज बोन्च एज आयरन एज के लोग कैसे टूल्स बनाते थे और टूल्स को कैसे वो कल्चर के साथ में मतलब कल्चर के साथ यूज़ करते थे फिर जो सोशल इंस्ट्रक्शन था ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग कैसे स्टोन एज से आकर न्यूक्लियर एज तक पहुंचे उस सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जैसे कि इवोल्यूशन हमारा जो इंडिविजुअल के इवोल्यूशन कैसे हुआ कैसे दो कल्चर्स का फॉर्म हुआ ये सब के बारे में वो टोटली हो टोटल के मिल के होल के वाइज पर हम जान सकते हैं कि मतलब जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक का एक समरी हम इस सब्जेक्ट से जान पाएंगे फिर आता है मॉडर्न इमरजेंसी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड सो उसमें क्या होता है ना सोसाइटी के इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे ये इसमें रेनिसेंस रेनिसेंस लिटरेचर के बारे में जान पाएंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इससे हमारा ज़्यादा एमसीक्यू आता है फिर आता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो जब आप लोग सब जानते हैं कि जब हमारा रेडनेशन आया यानी कि पुनर्जागरण आया तो फिर उस उस दौरान इंग्लैंड में एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी का उत्पन्न हुआ तो उस टाइम के बाद जो कुछ भी हुआ था जैसे कि के क्या हुआ इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मीन क्या है उसका रिजल्ट क्या हुआ चाहे सोसाइटी में इंडस्ट्रियल सोसाइटी के पहले वाला सोसाइटी कैसे था और कैसे चेंज हुआ और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसका वो सब हम इस चैप्टर से so, हम नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी ऑफ मॉडर्न इंडिया सो इसमें जो हमारा सेकेंड ब्लॉक है उसका फर्स्ट चैप्टर है प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया सो इसमें क्या क्या आता है ना प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हम एग्रीकल्चरल ट्रेड हैंडीक्राफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे फिर आता है एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल सो कॉलोनियल रूल की जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फिर इवोल्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल जो कि हमारा वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम लोग डिस्कसन करेंगे और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में फिर आता है ड्रेन ड्रेन थियोरी डी इंडस्ट्रियलेशन थियोरी तो हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर जो सॉरी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे हमारा राइज राइज ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंस फिर आता है आर्ली फेज फिर आता है हमारा जो स्वाधीन स्वदेशी मूवमेंट से लेकर गांधी जी का इमरजेंसी हुआ फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर सिविल डिसोबे मूवमेंट जो होता है कि असहयोग आंदोलन फिर क्वेट मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन फिर अदर मूवमेंट जैसे कि इवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट प्लीजेंट मूवमेंट वर्कर्स मूवमेंट पीपल्स मूवमेंट एक्सेट्रा फिर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पोस्ट इंडियन पोस्ट इंडस्ट्रियल इंडिया ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज वो एक सिंपल सा चैप्टर है और उससे ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आ, आता है पर उतना
फिर नेक्स्ट चैप्टर जो ब्लॉक टू का लास्ट चैप्टर है एमोजिंग चैलेंज इसमें हम जो होता है ब्रिटिश लाइगेसी के बारे में डिस्कस करेंगे फिर कॉमोलाइजिज्म रिजनलिज्म मीन्स वो जो रिजियन होता है रिजियन में हम लोग क्या रिजियन का वो डिस्कस करेंगे फिर हमारा जो पोस्ट इंडिया 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 की इंडिपेंडेंस के बाद जो कुछ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया एजुकेशन प्रॉब्लम आया डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो एजुकेशन चैप्टर पार्ट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमारा एम आ सकता है नेक्स्ट है हमारा सोशल सिस्टम उसमें इस इस ब्लॉक के सारे जो सब्जेक्ट है वो सब टोटल इम्पोर्टेंट है इसमें से बहुत ज़्यादा एम आता है सो so, पहला चैप्टर है सोशल स्ट्रक्चर उसमें हम सोसाइटी की स्ट्रक्चर पोस्ट इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस डे जो हमारे इंडिया है वो इंडिपेंडेंट होने के बाद वाला सोशल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें जो स्टार्टर्स रूल वो सब डिस्कस करेंगे कैसे वो पर्सनल पॉलिसी को ऑर्गेनाइज करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन जो लेबर थे उनको कैसे डिवाइज जो लेबर जो हमारा जो परिश्रम होता है उसको कैसे डिवाइज किया डिवाइज डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फिर आता है सोशल इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन इसमें ये एक बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम फैमिली के बा, बारे में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली फिर आता है फंक्शन ऑफ फैमिलीज फिर हमारा जो होता है मैरिज कैसे मैरिज रूल ऑफ मैरिजिंग जो जिसमें तीन आता है तीन जिसको हम इंटरेस्ट टैबो कहते हैं एक्जोगेमी कहते हैं एंडोगेमी कहते हैं उसको हम जब सब्जेक्ट आएगा डिस्कस करेंगे तो अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे आपको आइडिया के बारे में मैंने सब बता दिया फिर आता है आपका टाइप ऑफ मैरिज पॉलीगामी पॉली एंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिर हमारा उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जिसमें कि हमारा टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आता है मॉर्जिनाइज ग्रुप्स उसमें हम सारे ग्रुप्स के बारे में जैसे एस टी एस सी वो जो शेड्यूल क्लास ट्राइब्स है और बैकवर्ड क्लासेस है फिर जो ह्यूमन ह्यूमन्स है जो हमारे महिलाएं हैं ट्राइब्स है माइनॉरिटीज़ है सोशल मोबिलिटीज़ है उनके बारे में एक भास डिस्कशन होगा फिर हमारा इस यूनिट की लास्ट चैप्टर आती है सोशल चेंजेस इसमें क्या है हमारा जो होता है हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जो सोसाइटी में चेंजेस आया जैसे कि अप टू अंडरस्टैंडिंग दोसाइट सोशल चेंज हम सोशल चेंज को कैसे जान पाएंगे रिवोल्यूशनरी जो थियोरीज है हमारा क्लासिकल रिवोल्यूशनरी थियोरीज न्यू रिवोल्यूशनर स्कूल जैसे कि फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस सोशल चेंजेस को किन किन फैक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं फिर सोशल चेंजेस एंड हमारा फ्यूचर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो जो ब्लॉक है वो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसमें इस ब्लॉक टोटली पॉलिटिक्स पर है जिसका फर्स्ट यूनिट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एक इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें हम जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्रियल बैकग्राउंड कैसे डेफ्टिंग कमेटी हुआ उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई थी कॉम्पोजिशन हुई थी क्रिटिसाइज हुई थी वो सब के बारे में जानेंगे फिर फीचर्स के बारे में जानेंगे फिर हम लोग क्या जो है हमारा मतलब अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट है उसके बारे में जानेंगे फिर जो रिव्यू आता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हमारा जो आता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारा देश एक गणतांत्रिक देश है तो इस गणतांत्रिक देश में जो डेमोक्रेटिक है जो गणतांत्रिक प्रोसेस है उसके बारे में उसके उसके कॉन्सेप्ट मीनिंग और फिर जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट और हमारा जो डेमोक्रेट स्टेट और कंट्री के बीच जो होता है हमारा इंस्टीट्यूशन उसके बारे में फिर उसके अलावा जो एन है और जो हमारा पीपुल मूवमेंट हो रहा है उस जो पीपल हमारे आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फिर जो तीन नंबर आता है हमारा तीन नंबर यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस उसमें हम जी लोअर लेवल से यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल तक जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हमारा जो ग्राम पंचायत है फिर राज्यसभा हुआ लोकसभा हुआ विधानसभा हुआ वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे फिर जो हमारा पब्लिक कॉपरेशन है बॉर्डर्स एंड कमीशन बोर्ड्स एंड कमीशन है फिर जो स्टाफ एजेंसी है जैसे कि जनरल एजेंसी टेक्निकल एजेंसी ऑक्जिलरी एजेंसी फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसके बाद हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है गवर्नमेंट इट्स यूज एंड इट्स स्ट्रैटेजी उसके उसके अंदर है जो स्टेट और स्टेट की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है गवर्नमेंट कैसे ओवरऑली इस चैप्टर में हम जो गवर्नमेंट हमारा चलाते हैं सरकार कैसे चलती है उसमें क्या क्या इश्यूज है कैसे वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक की जो फीचर्स है जिसमें हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट आता है मिस्ड इकोनॉमिक आता है वो सेक्टोरियल कंपोजिशन ऑफ जी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट है वो प्लानिंग ऑफ इंडिया जो हमारा इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया ने कैसे अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए प्लानिंग किया
इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक में कैसे परफॉर्म किया है जो जो पॉलिसी इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए जो जो भी पॉलिसी यूज़ किया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे फिर जो जीडीपी है उसको उस वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन्फ्लेशन फॉरन ट्रेड्स को अफेक्ट करता है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे फिर इस ब्लॉक की लास्ट यूनिट रहता है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इकोनॉमिक कैसे हमारा इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ फिर डिस्टेडेंस हुआ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ रिफॉर्म हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ओवरऑली इस इस ब्लॉक में हम लोग इंडिया की जो इकोनॉमी हुआ इकोनॉमिक है इकोनॉमी है उस उसकी डेवलपमेंट कैसे हुआ कैसे स्टार्ट शुरू हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसका नाम है आर्ट एंड आस्थेटिक्स इसमें ये एक मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके जिसे बहुत सारे जैसे कि लिटरेचर फाइन आर्ट डांस एंड म्यूजिक इन सब से बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है लिटरेचर में हम लोग पोइट्री नोवेल ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी के बारे में जानेंगे फिर आता है हमारा फाइन आर्ट फाइन आर्ट में जो अजंता एनिसेंट हमारा जो अनसेंट अनसेंट ट्रेडिशन है जैसे कि अजंता एलोरा बाग और दस फिर मेरे भारी डेवलपमेंट्स उसके बारे में हम लोग जानेंगे फिर जो इंडियन मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स उसके बारे में भी हम लोग कुछ कुछ डिस्कशन करेंगे और फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर्स आता है हमारा डांस एंड म्यूजिक इसमें हम पहले डांस के बारे में डिस्कस करेंगे फिर हम इंडियन म्यूजिक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फिर इंडियन म्यूजिक की की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसका जो लास्ट यूनिट है इस चैप्टर का वो है थिएटर एंड सिनेमा इसमें से हम सिनेमा के बारे में आर्ट सिनेमा टाइप्स ऑफ सिनेमा उसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट यूनिट है वो है कंटेम्प्रेरी कंसर्न एंड चैलेंजेस ये हमारा लास्ट यूनिट है इसमें हमारा जो लास्ट ब्लॉक है इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है ह्यूमन सिक्योरिटी इस ह्यूमन सिक्योरिटी में हम लोग सिक्योरिटी डेवलपमेंट कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था ह्यूमन अन ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फिर जो हमारा जो बेसिक आइडियाज है ह्यूमन सिक्योरिटी के और हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फिर आता है हमारा एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो होता है कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड एम ऑफ एजुकेशन जैसे कि लर्निंग टू बी नो लर्निंग टू बी लर्निंग टू डू लर्निंग टू लिव टूगेदर फिर आता है हमारा कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स एंड चैलेंज टू एजुकेशन एजुकेशन में क्या क्या चैलेंजेस है जैसे कि एजुकेशन टू डिप्राइव सेक्शन फिर आता है हमारा जो जो लोग जो जो लोग गुजन है उनके एजुकेशन के बारे में फिर एजुकेशन के वैल्यूज के बारे में एजुकेशन होने के बाद कैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में टीचर्स का क्या रोल होता है करिकुलम का रोल क्या होता है फिर लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या होता है इस सारे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर हमारा आता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज का तो टेक्नोलॉजी ही आईटी टेक्नोलॉजी है तो वो कैसे कम्युनिकेशन हमारा टेक्नोलॉजी अफेक्ट करता है फिर जो कैसे हमको नॉलेज प्रोवाइड करता है फिर एम्प्लॉयमेंट देता है फिर एजुकेशन प्रोवाइड करता है और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर जो होता है ना वो डिजिटल डिराइव कैसे हुआ उस वो तो ओवरऑली हम लोग आई सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे फिर हमारा जो चैप्टर रहता है पीस एंड कन्फ्लिक्ट इसमें क्या है ना पीस मतलब शांति और जो है हमारा जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसे कि हमारा जो चेंजेस फ्रॉम बाईपोलरिटी टू इनिकुलरिटी इन इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बाईपोलरिटी से यूनिपोलरिटी तक आया उसके बारे में फिर जो ट्वेंटी सेंचुरी में वो जो चैलेंजेस है पीस के लिए उसके बारे में हम लोग डिसन करेंगे फिर हमारा जो सबसे एंड है दो क्वेश्चंस और क्या है ना दो क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके मीनिंग क्या है उसको इन्वायरमेंटल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंटल रिफॉर्म वो कैसे होता है फिर हमारा जो चैलेंजेस आगे जाकर क्या क्या चैलेंजेस होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये तो हमारा टोटल हो गया ट्वेंटी नाइन यूनिट्स के बारे में आप लोग को थोड़ी थोड़ी जानकारी मिले फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे फिर हम एम भी करेंगे ओवरऑली जो जो भी हमारा टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के लिए वो है इवोल्यूशन इन ह्यूमन सोसाइटी फिर आता है इमरजेंसी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड फिर हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सोशल स्ट्रक्चर सोशल इंस्टीट्यूशन मार्जिन मार्जिनाइज ग्रुप ये लोग आप लोग पेन और मतलब पेन और नोट से ये ये सब चैप्टर आप लिख सकते हैं फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक लिटरेचर फाइन आर्ट डांस एंड म्यूजिक ह्यूमन ह्यूमन सिक्योरिटी फिर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट हमारे पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया और और जानकार के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इग्नो वायरस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए नहीं भूलिए अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट कीजिए फिर से धन्यवाद नमस्ते